生又老师，怎么了？哎，陈建良，你好好管管你儿子，啊，怎么能在荣凤芳老师的奶茶杯里放辣椒水的洗衣粉呢？看到荣老师给呛的，你也好好管管。荣老师，荣老师，荣老师，你没事儿吧？没事儿，没事儿。对不起，对不起，不好意思啊，真没事了。哎，你你千万别打孩子啊！你没事就好，没事就好。我去管管。你个小兔崽子，把我自己孩子扔一边跑来照顾你，我不是看着你爸你妈一月给我四千五的份儿上，我早就不干了我。这小混蛋，一笔一笔账，姑娘你都给你记着呢，收拾不了你，我管你叫老师。老师，请留步。高先生，您怎么在这儿啊？刚才在陈先生家里，我就看见你了。哦，原来他们家的贵客就是您啊！真不好意思，让您见笑了。上车吧，我们找个地方坐下来好好聊聊。不用了，有什么事您就在这儿说吧。你不是一直在浦江十院教书吗？怎么突然想起来做家教了？您对这事儿感兴趣啊？那这个三句两句的还真说不清楚、啊。我不是这个意思。我想荣老师一定是碰到了什么困难。我朋友告诉我，你已经是他们家第二十个老师了，来一个走一个，有的干一天就走，给多高的工资都留不住。可你一直坚持着，为什么？挣钱啊，他们家给的钱多，我就冲这个。别人受不了是别人的事儿，我倒觉得没什么。反正从小到大我也被人欺负惯了。看来，钟老师是不想跟我聊天啊。上次你到公司来，实在是太突然了，我没有思想准备。如果有什么失礼的地方，荣老师多多原谅。谈不上。作为你妈妈的老朋友，我应该多给你点关照。这是我的名片，如果你在经济上有什么困难，尽管来找我。没有别的意思，是真心的。谢谢，我不需要什么帮助。我承认，当时我听了容火丁那番话之后，确实有一些非分之想，所以才去找了您。不过，您可能误会了。我怎么误会了？您一定觉得。我是冲着您的身份跟地位去的，对吗？您可能也认为我是想到您那得到点什么好处，对吧？您甚至还会觉得我是去敲诈您的。难道您不是这么想的吗？今天我告诉你，我就是冲着父亲这个身份去的。我小时候。荣火丁总说他不是我亲生父亲，我一直觉得那是他的气话，甚至他这么说我还挺高兴的。可是后来我长大了，当他亲口告诉我，我真的不是他的女儿，我们之间没有一点血缘关系的时候，我一下子释然了。我突然有一种被解放了的感觉，我就想着一件事儿，只要我的父亲不姓荣就行。不管他是什么高文涛、李文涛、王文涛，他是谁无所谓
，他是干什么的更无所谓。不过，我还是得谢谢您。是您让我明白了，有个什么样的父亲并不重要，也靠不住。自己的路，还得自己走。我还有事儿，失陪了。借那么多钱呢？你都把我搞糊涂了。先不要说你女儿生病的事情，你能不能把前面发生的事情告诉我呀？你怎么不在大学里当老师了？你现在在做什么？你靠什么为生？你什么时候变成单亲母亲了？哈哈，你看，自从咱们上次见面之后，这才过去没有多少时间，一下子生出来那么多事情。呃，你能不能把详细的情况跟我说一说？对不起，您别问那么多了。我今天来，就是来借钱的。我可以给您打借条。我希望您能帮帮我。你来借钱，又支支吾吾的，不肯把前因后果告诉我。就算我愿意帮你，你总得让我知道是什么原因吧。我求求你了，我不想跟你解释是什么原因，但请你相信我，我真的是走投无路了，要不然我不会来找你。这六万七千块钱，我真的有急用，我希望您能借给我。既然你不愿意说。我就不问了。这一万块钱，你拿去，不用打借条，算我送给你的。什么事情啊？您别紧张，我是来还钱的。我说了，这一万块钱是送给你的，不用还。高先生，您的好意我心领了，但我这人吧，我不欠人钱。再说，您这钱确实帮了我大忙了，我谢谢您。那个，钱我就搁这儿了。等一等，既然事情已经过去了，那……到底出了什么事儿？现在你可以把前因后果告诉我了吧
我发现你这人有一毛病，你总爱抓着过去的事儿不放。既然你这么喜欢刨根问底儿的话，我有几句话想跟您说，不知道您愿不愿意听？说吧。我觉得吧，人这一辈子难免犯错误，但是不能因为他犯了一次错误，就永远得不到原谅。你是说你妈吗？可能在你的眼里，她不是一个好女人。但你这么看她，对她来说不公平。因为在我眼里，她是一个好母亲，好女儿，她就是一个好女人。我告诉你，在这个世界上，没有人比我更了解她。告辞了。我以为这一辈子再也见不到你了。自家床上，这个你收好，是你妈妈。留给你的。我该遭报应。多好听的名字呀！当年还是我给你起。
小姐，出去一下，有事我会叫你的。好的，高总。现在可以说了吧？林超的事情，有没有挽回的余地？我没听明白。我就是来求你的。我希望你能放过林超。孙芳。按说我求过你，你也帮了我。现在你开了口，我没有理由拒绝你。但是林超例外，一个人做了坏事，就应该受到惩罚。如果他得不到惩罚，那谁都可以做坏事了。所以，这个忙我恐怕帮不了。林超的公司倒闭了，他的财产都没收了，他的妈妈也因为脑出血送进了医院。这样的惩罚，您觉得还不够解气吗？非要把他送进监狱不可吗？孙芳，如果你今天只是来谈林超的事情，我认为我们的谈话可以到此为止了。好，我们换个话题。这本日记。我希望您能看看，我的养父荣火丁去世了。临死前，他把我妈妈这本日记交给了我。这里面有个不一样的江建英。你以前真的误会他了。我想我还是不看了。关于你妈妈的事情，我以前跟你谈得清清楚楚，我和她没有任何关系。您不想看没关系，给我几分钟时间，我给你讲一讲。你一直说。我妈妈爱慕虚荣，走捷径，因为吃不了苦，才离开你，嫁给荣火丁的，对吗？可事实的真相是，他为了你，牺牲了他自己。有件事情，你从来没想过吗？为什么我妈妈跟荣火丁一结婚，你就立刻被抽调回上海读大学呢？以你的家庭成分，当时你是不可能回到上海的，对吗？要不然你不会三番五次的想要去自杀。一九七零年，我妈妈为了救你的命，为了帮你争取前程，才嫁给了当时公社书记的儿子，荣火丁。也就是说，这是一桩交易，是一桩从头到尾只有你高文涛一个人得到好处的交易。这就是事实的真相。我妈妈到死都不肯跟你透露实情，她宁愿你一辈子都恨她。这是为什么？因为他想让你安心的享受幸福
，让你过得没有愧疚。什么样的女人才会这样做呀？我妈妈她爱你，胜过爱她自己。在外人眼里，我妈是个不忠的女人；在我们家人眼里，她傻到了极点。可是她不在乎。可我就不能想象，如果她地下有知，她知道她深爱的男人，这辈子都没有同情她、宽恕她，甚至恨她、厌恶她，她会有什么样的感受呢？她会不会后悔当初的选择？我希望您能好好读一读这本日记。在我放了书签那夜，我妈妈清清楚楚地写着：“我，荣芬芳，是你的女儿。”先生，当初我因为彤彤从你那儿拿走一万块钱，我当时心里真是充满了耻辱。我跟我自己说，这辈子我就算再苦再难，我都不会去求你。但今天，我要以女儿的身份求你，我求你放过林超，这回我就是不讲理了。我倒想看看，我这个女儿。值不值五千万？当年你不是跟建英好过吗？他跟我说，这孩子是你跟建英生的。这孩子不是我。我就是想知道真相，关于我的身世。你不是我高文涛的女儿，这一万块钱算我送给你的。觉得吧，人这一辈子难免犯错误，但是不能因为他犯了一次错误，就永远得不到原谅。多年了，还飘着那雨后泥土的味道，岁月是烈日。暴晒出我们青春的芬芳，岁月抓不住，那时我们不够强壮。多年了，仍记得你发如荒草的模样，岁月是狂野。袒护着我们年轮的风张，岁月留不下，那时我们不够坚强。是你吗，我的爱人？奔跑在春风枯黄的马。
你是我岁月弥漫的芬芳，多好的日子啊，你期待前去，我愿意陪你。来了，来了。昨天，我看了一晚上日记，我对不起你妈妈。我高文涛能有今天，都是因为当初你妈妈为我做出了牺牲。我真的很对不起他。谢谢你，终于还给我妈妈一个公平。他要是知道了，会很欣慰的。这么多年，我更对不起的人是你。我是一个自私的人，我不是一个好爸爸。但是今天我要告诉你，我要让你和高度一样，成为昂扬的继承人。我给您看日记，我不是为了这个。你真的不愿意认我这个父亲吗？您现在很幸福，我只要看到您这辈子过得快快乐乐的，你们一家人和和睦睦的，我就很知足了我能抱抱你吗
，只要一声爸爸。觉得很奇怪是吗？是我把你保出来的。你现在的样子真可怜。其实我根本不想再见到你。你是来玩弄你的猎物的，是吗？你的案子，虽然我已经撤诉了。但是，你有伪造担保合同的事实，所以，有可能你还会被提起公诉。如果你真的被提起公诉，这些材料，或许，对你以后的辩护会有所帮助，因为你我之间，已经没有债务问题了。我想，你应该不会被重判。我能为你做的只有这些。是说，我欠你的那几千万就一笔勾销了？是的。你为什么要这么做？我说了，你也不会理解。你是为了当面来羞辱我，对吧？你是不是希望我现在就给你跪下，感激涕零的向你低头认错呀？你应该跪下。不过不是对我，而是对荣芬芳。你什么意思啊？林超，你对芬芳都做过些什么？我知道的清清楚楚。我想，你也不应该忘记。在我眼里。就是个十恶不赦的混蛋。
伤害了我两个女人。我真的不知道为什么要放过。我承认，咱们两个人的恩恩怨怨，我有责任。我一直都在防着你，可防来防去。还是把你防成了贼，我对不起多多。至于你，林超，如果你还有良心的话，你凭着良心问问你自己，你对得起谁？为之吧你还好意思开口跟我说，你是在给我报喜吗？谢谢你啊，林月。你知道人家外婆和舅妈找上门来，我是什么感觉吗？我真想推开窗户，从楼上跳下去，丢人呐、啊！你从小这副吊儿郎当、不负责任的臭德行，你为什么不能以你哥哥为榜样，好好的做人呢？你看你，你要骂就骂我呢，别老提我哥。你给我跪好了！你哥比你强一百倍。是，你说的都对。你看妈，现在我这婚也结了，孩子也有了，是吧？你这么生气，没有意义。你万一要把身体气坏了，那就更不值当了。以后，我肯定好好教育我女儿。我让他千万别跟我学，好好的跟林超学。最关键的是，得要孝敬奶奶，以后出人头地，为奶奶争光，别像他爸似的不争气。就你，就你这样教育孩子，指不定教育成啥样子呢。那您来，您可以把在我身上都没有实现的梦想，实现在您孙女身上。我也会积极配合，从小抓起，绝不让他输在起跑线上。我相信，在您的教育下，您孙女以后是非清华即北大。你呀，让我怎么说你好啊？自己还是个孩子，就稀里糊涂的当了父亲，将来的日子还长着呢。对，我知道，妈。对不起啊，一不小心又给您添了一麻烦。嗯、好了，过去的事情就让它过去吧，提他也没有用了。我就一个要求。既然已经结了婚、生了孩子，那就要对人家芬芳和女儿好一点。男人要负责任。芬芳也是个苦孩子，别让人家跟着你，再遭罪、再受气。你要学会做个好父亲、好丈夫。
你能做到吗？我知道了。起来吧。哎呀妈呀，腿麻了！哎呀，就你那德行啊，还没跪够呢。外婆，我求你了，你说你不去找人张老师，人家能来找我吗？你别再添乱了啊！嗯，林家这么做也可以，他们不认我认，他们不疼我疼，大不了孩子改姓，不姓林，姓江。好了，外婆，别生气了，多大点事儿，姓江姓江啊。我还没说你呢啊。自作聪明的蠢家伙，那婚姻大事都是男人主动，你竟然不告诉你妈，亏得我不是你妈，我要是你妈呀，也得让你气死。外婆，你哎呀，外婆，哎，你干嘛？你哼哼哼哼什么呀？啊！哎呀，你这一大早上你怎么逮谁咬？你怎么逮谁骂谁？还有你，他这么蠢，你还帮他说话呀？你比他更蠢。说你傻不傻呀你？我傻呀，我从小我就傻，外婆。我也傻，外婆。我猪脑子。我猪尾巴。行了行了行了，赶快收拾东西回家。啊。孙女还带着花儿，讲究。走，咱好好看看孙女。芬芳外婆，您受累了。我能抱抱这孩子吗？哎呦，当然了！哎，来来来，让奶奶抱抱！哎呦，宝贝儿，奶奶还没抱过这宝贝儿呢啊！好可爱哟、哦，小宝贝哟、哦，妈妈，真漂亮！是啊是啊，张老师啊，你看我啊，第一眼看见他就觉得他长得像林月。像你们林家的人，要是林老师看见了，那该多高兴啊！啊，你看宝贝儿，哎哎哎，怎么了？哦，林老师不在了。哎呦，张老师啊，你看咱们以前是邻居，现在成了亲家了，这叫亲上加亲啊！啊，对对对，亲上加亲。宝贝儿。宝贝儿，宝贝儿啊！老宝贝儿，咱这有名字，叫什么呀？小名彤彤，大名林晨彤，有文化吧？讲故事。彤彤，林晨彤，好听，好听。我取的。咱们站这儿干嘛呀？走啊！有事儿咱们回家说去啊！你看奶奶来看你喽，给奶奶笑一个，笑一个。哎，还认你嘞！你笑什么？这是我妈给你的。哎，你们怎么都习惯不等人呢？宝宝长得多漂亮啊！哎，芬芳，你看
，外婆怎么觉得聪聪长得越来越像你了啊？哎呦，多漂亮！不哭不哭不哭！哎啊啊啊啊啊！哎，林月啊，你可少放点水啊！你要按照这上面的比例来啊！哎呀，我知道了，外婆，我看着说明书来的。哎，张老师呢？洗尿片去了。哎呦，怎么连让他洗呢？真是的！来来来，哎，你来抱。哎呀，我这货奶奶，外婆，真是的，这张老师怎么能这？他就洗。张老师啊，这活怎么能让你干呢？来点，您年纪大了，这尿片我来洗。哎，说好的，我来嘛。一样的，一样的，一样的。哦，不哭，不哭，不哭，不哭，不哭，不哭，抱抱抱，不哭，不哭，不哭，啾啾啾。找妈妈。哎，找妈妈，找妈妈，我先把那奶和开，慢点，慢点啊！哎，少喝点水。哦，宝宝，哦，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，我们家林月娶了芬芳这么好的媳妇儿，那是她的福气。外婆啊，以前我态度不好，你多谅解啊。哎呦，别这么说，你看咱们现在已经是一家人了，你这么说可是见外了啊。张老师啊，我有个想法，想跟你商量商量。你说，你看，芬芳和林月结婚，也没办个婚礼，这彤彤的满月酒，咱们可不能不办啊。对，要办的，而且啊，要大办，咱们啊，到饭店去，请他个二十桌。好的，好的，这个钱啊，我来出。哎呦，那怎么行啊？说好的，就这么定了啊。你外婆也真是的，连尿布也不让我洗。林月啊，别忙活了，过来，我有事儿跟你们说。您说，咱小点声好吗？刚才呀、啊，外婆跟我说了，你们俩悄悄的结婚，没办婚礼也就算了，这彤彤的满月酒啊，一定要办，而且要大办。本来我是想说两家人家聚一起在家里办了，可外婆说不行。要去外面的酒店办，而且要办二十桌，把所有的亲朋好友都请来。我同意。那那得花多少钱呢？不用了，别办了。这事儿就这么定了。办就办，谁怕谁呀、啊？我呀，还给孙女儿买了个小礼物。一对小银铃儿，喜欢吗？谢谢。啊，定在宁波饭店啊？那里菜多贵呀、啊！哎呦，妈，要这么一搞的话，那收的礼金还不够酒水钱呢。这回咱们家是赔定的。赔什么赔呀、啊？又不用你花钱。当然是你花了。只要是芬芳的事情，别说是宁波饭店，那就是国际饭店，这个钱你也会出的。你给芬芳存了多少钱，我心里清楚的很。就你会算账，人家张老师说了，酒水钱他们来出。他什么时候说的？你怎么没告诉我啊？我什么事都要跟你汇报啊。哎呦，这个张老师真是奇怪啊。怎么态度突然来了一个一百八十度的大转弯？妈，你是怎么把他搞定的？哎呦，人家张老师又不是不讲理的人，他还说了，等搬了新家，让芬芳带着孩子啊赶紧过去，把大房间留给他们俩住
。真的，那太好了。哎，你有没有发现啊？这林月这孩子啊，越来越懂事了。他对我们芬芳可真是不错。哎，那再好也不能跟人王钻石比啊，那是一个天上一个地下。哎呦，你可别胡说啊！这话要是让张老师听见了，人家要不高兴的啊！我就是随便这么一说，就嫁给林月吧，总比嫁给没房子的好，也不至于睡大马路吧，是吧我想跟你说点正经事儿。什么事？说。你看，你妈妈，还有我外婆，他们都在张望满月酒的事儿。这要是真办了，知道的人就越来越多，这事儿就越闹越大，咱俩这戏真就没法收场了。明白。咱们俩真的不能再这么撑下去了，要不然我就是错上加错。咱就离，必须离！你混蛋，你竟敢说出离婚这么无耻的话！你做出这样的决定，你有没有为别人想一点点呢？你不要脸，我还要脸呢！你爸在九泉之下的脸都给你丢尽了，我们林家生不出你这样的儿子。妈，你不配叫我妈。过去的事情我还没跟你算账。你得寸进尺了是不是？还没有听说过，连月子都没有出就要离婚的。荣光实在是过不下去了。本来是想等孩子出了月子以后再离的，但是我们俩之间的问题实在是太大了。其实从一开始，我们结婚就是个错误。现在真的。非常非常后悔。你以为结婚是儿戏啊？想结就结，想离就离。我告诉你啊，不管你之前做的是对还是错，但是接下去，你要敢抛弃芬芳和彤彤，你就别再进这个家。我们林家不会做出这种缺德的事情。阿姨，这么晚，您怎么来了？我我
给您倒杯水去，不用。芬芳，以前的事情，不管是我对不起你，还是你对不起我，咱们都别提了。现在你和林月结了婚，还有了孩子。你是我的儿媳妇儿，所以你的事儿我不会不管。林月她不懂事，我会教育她。你的命已经够苦的了，我不会允许她再欺负你、伤害你。我给你撑腰。她要是想离婚，门儿都没有。叫妈妈，我真的对不起你，我不应该骗你。我跟林月，我们俩是假结婚。根本不是夫妻，就是说，你有了别人的孩子，然后跟我儿子假结婚。让他替你掩人耳目，是。你现在不仅仅生下了孩子，还分到了住房，你可以过上安稳的日子了。可我儿子怎么办？你有没有想过我儿子？从今往后，他在别人的眼里就是个结过婚的男人，有孩子的父亲。这一切都是你安排好的。欺骗了林月，欺骗了你外婆，欺骗了我，欺骗了所有的人，你还要骗到什么时候？你有没有为别人想过一点点？你有没有考虑到别人的感受？每一次要接纳你，总是被现实扇一个响亮的大耳光。我当了一辈子的老师了，我认为我不会看错人，可是我看错了你。你为了自己，欺上瞒下，撒这么大的弥天大谎，你对得起谁呀、啊？龙芬芳，你的嘴里哪一句话是真话？你还能让我相信什么？
，否则你别怪我做出过分的事情来。芬芳都说什么了？我能说什么？你就是个大傻子。回来的路上，我思前想后，这婚咱不能离，不为别的，就为东东。李远，三天之内。咱俩必须把离婚手续办了。你先别反驳我，听我说，咱们现在所有的问题，不都出现在假结婚上吗？我想明白了，咱把假的变成真的，不就完了吗？我看谁还敢再说三道四。从现在起，我们就是真的夫妻。我喜欢彤彤，真的很喜欢她。我愿意做她的父亲，我愿意承担所有的责任。相信我，我行。约我求你了，你走吧，你现在就从这屋子搬出去我们今天来找你谈话，是因为学校接到了群众的举报，说你通过假结婚的手段来占据学校的房子。于书记，这种事以前学校也发生过，所以我们想跟你来核实一下这个情况。荣老师，请你本着对组织负责的态度，如实的回答问题，好吗？荣老师，你不要紧张。你只要实事求是的回答问题就可以了。回答什么问题啊？我跟你们实事求是行不行啊？谁是钟处长啊？我是。啊，你是谁啊？你就是钟处长啊？你们干嘛呢？这是审我老婆呢？哎，没有审啊。没审着干嘛呢？没有。谁说我们假结婚的？你别说话。谁说我们假结婚的？你把他叫过来。是不是觉得我们小两口刚结婚，生活太甜蜜啊？他妒忌是吧？你把他叫过来，我先把他弄离婚了。我告诉你们啊。你们学校的事儿我管不着，但是你们谁要敢招我老婆，
我见你们一个搭你们一个。我是一无业游民，我光脚的不怕穿鞋的，逼急了我一把火给你把学校烧了，你信不信？怎么说话呢你？我就这么说话，你不要先激动好吧？我心想能不激动吗？哎，你听我说，听我说。换你你激不激动？听我说，你说你说什么呀？我们刚才已经跟卢老师解释过了，我们只是跟他核实一下情况。核实什么呀？你找我核实啊？看见没有？这是不是结婚证？有没有我们照片？有没有钢印？是不是民政局发的？核实你找民政局核实去，废什么话呀？你在这儿，好走吧。你你别闹了。我闹还是他们闹啊？我这不是帮助他们核实吗？你们搞搞清楚，你们大还是政府大？哎呀，你放开我！你跟我回家，给我来点自尊，行不行啊？对不起啊，这事儿闹的，我承认。我就是为了房子假结婚。你有病吧你，荣芬芳！别听他的，昨晚我们刚吵完架，行不行有什么事咱回家说。你,你,你,你,你有病，你在这丢人！你别闹了，行不行？你赶紧跟我回家，你赶紧给我，你跟我回家！你听我的话，你赶紧给我坐下，你给我坐下。你听听听听听举报的情况一切属实，我承认，我就是为了房子假结婚。荣芬芳，我坐下，闭嘴朱书记，对不起，我给咱们心抹黑了，我让您失望了。现在，我正式向学校提出我的辞职申请。